十一月二十六日。可以了吧？可以。行行。组长大人，这件事情一定是个误会，还请您放了樊树章和邹家少奶奶。不行，樊树章勾引邹府少奶奶，罪大恶极，必须推下贱人衙。行行，住手！组长大人，我相信我哥不会做出这种事情的。是啊，组长大人，樊树章为人师表，我相信凭他的为人，他不会做出这种有辱家风的事情。族长大人，樊淑章，她是我的丈夫，而洛竹君，他是我最好的朋友。他们二人的脾气秉性，我非常的了解。我深信，他们二人不会这样做的。还望族长大人您明察。族长大人，樊淑章可以放，但洛竹君一定要按家法处置。放了樊淑章。不能走，走我不能走！我要是走了，就真是不清楚了。先生，你要是不走，才说不清楚。再让我跟组长说句话。组长，你们邹家的龙游那是声名显赫，您做事情向来也都是光明磊落的，我跟朱军真的是清白的，请您三思而后行。一失足成千古恨，便辱没了邹家的名声。走吧，走，走，走，组长，兄弟们，给我听着。如果邹家真的把少奶奶推上贱人崖，我立刻给我把她救出来。听见没有？是。将洛如君推下贱人崖，就，就，嗯，我是芭蕉山的柴凤，请给我一个面子，把洛如君交给我。东方是芭蕉山的马匪，我们没有选择的余地。如果大当家把洛如君带走，从此他不能再进邹家，将不再是邹家的人。这个柴毛可以保证，只要留他性命就好了。放人吧！是啊，放人吧！放人！把洛竹君带走！是。这，这，兄弟们，这
忘不了你，是因为，是因为恨你。直到今天，我才明白你在我心里的感受，我还能见到你。无憾了，老爷，红儿，再为你唱最后一段。不好了，家里出大事了，太太，出大事了！怎么了？怎么了？老太爷，老太爷他去世了！啊！啊！快快快快走快走！快走快！慢点！快！快快快！快走！是邹老太爷传话让我救你性命，这个包裹里面有老太爷的亲笔书信。嗯，还有，不光这些，这里还有一些衣服和盘缠，留着路上用吧。谢柴大当家的救命之恩。不用客气。告辞。兄弟们，走。这。这。
，我托差大当家搭救于你。获救后，你不要再回邹府，直接去广州找定城，让他回来打理家业。你成婚前和那凡先生彼此有情，这事我一直都知道，但我相信你是清白的。你是个好孩子，以后好好和丁城过日子。邹府就交给你们了。爷爷，老太爷，爷爷，老太爷，你怎么来了？你怎么会在这儿？我说，你们可真够孝顺的啊！老太爷都快咽着气儿了，身边竟然一个人都没有。你们这让他怎么瞑目？亏了我娘，给他老人家合上了眼。得，我都不说了，人都到齐了吧？你刚才说什么？他是你娘？那你是谁啊？我，我是。邹春海，老太爷的四公子，打今儿起认祖归宗来了。这算哪门子的认祖归宗啊？怎么了？见到四爷还不下拜啊？你疯了吧你？你，过来，跪下，给四叔磕个头。干什么你？放开！你是谁家的邹四爷、啊？开玩笑呢吧你啊！我告诉你啊，在我没发脾气之前，你赶紧打哪儿来，给我滚回哪儿去！什么？你刚说什么？她是你娘是吧？就算她是你娘，知道吗？很多年以前就被我们家赶出去了。哼！现在老太爷归西了，什么意思？这阿猫阿狗的。都来我们家分财产了是吧？啊？怎么着？欺负我们邹府没人了是吧？怎么着？怎么着？怎么着？怎么着？怎么着？怎么着？怎么着？鲁全、平，把他给我赶出去！你们都别动！告诉你们，当年老爷赶我们出邹家，可是他并没有休了我
。江南红。再说，在老爷临终之前，已经认了海，所以我们现在又回邹府了。江南红，你离开邹家多少年？谁知道这么多年你都在哪儿干了些什么啊？老太爷一死，你出现了，哼，谁知道你是带着什么目的啊？可能也是来分财产的吧？我娘跟你不一样，谁像你啊，就惦记着邹家的财产。我们母子俩回邹家是理所当然的事，所以你们没必要在这里指指点点。再说，老爷已经原谅了我们。平安也在场，还有福全也在。如果不信的话，可以问问他们。过来、嗯。就算老太爷原谅我们，也不见得老太爷就会认回这个野种。再说平安只看到了这件事的结果，谁知道老太爷是不是逼不得已才被迫答应的？哼，来日方长。他就真不要，总有机会会戳穿你的。好了，你们好好的忙自己的事，别让老爷死了之后还死不安宁。老太爷，你们没让我们见你。老姜儿，哟呵，瞧这意思，这老东西当年可对你不错呀、啊。孩儿，你别再说了。见过姨奶奶，见过四爷，大太太打发我来伺候您老人家。打今儿起，香秀就是您的贴身丫鬟了。太太们打发我来请姨奶奶过去吃晚饭呢。好，你先出去吧。是。哎，娘，孩儿，你别再说了。娘留在这儿，待一会儿。走了
。这些就是邹鼎城的所有的案，他在黄埔军校短期培训完后就离开了。行，这档案我先借用几天，过几天就还你。啊，不用客气，应该的，谢谢。麻烦您，请问有没有个学员叫邹鼎成的？这是他的照片，你帮我查一下。这个邹鼎成在短期培训班学习过，他已经结业了。结业了？对。你知道他去什么地方了吗？不知道。啊，小王，哎，我来吧。啊，谢谢。这位小姐，我是邹鼎成的朋友，你找邹鼎成有什么事吗？你好，我是邹鼎成的妻子。找他，有些事情。你，你是邹鼎成的妻子？您没证据会有假吗？哦不不，我不是这个意思。呃，呃，那要不这样，我现在带你去找他。那麻烦您了。啊，不客气，请。啊，请。周先生。那你现在这休息一下，我帮你去问问。麻烦您了。好，没事，行。小王，帮这位小姐倒杯水。哎，好的。小姐，请喝茶。谢科长，啊，进来吧。事情办得怎么样了？邹定成在黄埔军校的档案，跟你上次给我看的一样，没有任何可疑之处。哼，这是意料之中的事。他在师长秘书的位子上坐了这么久，怎么可能在学校的档案上留下破绽呢？嗯。哎，不过科长，我倒是有一个意外的收获。刚才在黄埔军校档案室门口碰见了邹定成。从家乡来的妻子，邹鼎成的妻子啊，他不是跟文香镇的女儿恋爱了吗？听说快订婚了，这从哪儿冒出个妻子啊？这我就不知道了，反正人物给带过来了，就在外面。再做打算，行，我知道了。陆小姐，怎么样？不好意思，邹鼎成有任务出去了。呃，要不这样，我先给你找个地方住下，只要他一回来，我第一时间通知你。那麻烦您了。好，不客气，跟我走吧。秘书温小姐，咱们坐到，快请坐，快请坐。邹秘书现在是王师长身边的大红人呐，不比冯科长自由啊。文小姐是越来越漂亮了。冯科长，你又赞了。邹秘书，文小姐，这是郎才女貌，天生的一对，真是羡煞别人呐。嗯，你好，先生小姐，请问喝点什么？啊，呃，随意，两杯咖啡。嗯，谢谢。好，请稍等。邹秘书，家乡是哪儿的？啊，我家是浙江龙游。哦，浙江龙游，嗯，那是个富庶之地啊，人杰地灵。是个好地方。邹秘书家中可有妻室啊？冯科长，这
我自然是不能有啊。冯科长，您这话的意思是？啊，文小姐，不要生气，我也只是好奇罢了。听说邹家在龙游是名门望族，家里怎么会没给邹秘书娶妻呢？我呢，这些年一直在外面，家里自然是没办法给我安排。哦，明白了。来，我今天约见邹定成和文杰小姐时，就特意问邹定成家中是否有妻子，可他肯定的说没有。文小姐。为此还很不高兴。这文杰就是太善良了，这邹鼎成肯定是有问题的。他明明有妻子，为什么要撒谎？是很可疑。不过他表面上很镇定，看不出有什么不妥。这文杰的父亲，跟南京政府中央委员会的吴委员关系非常的好。邹鼎成就是因为跟文杰的相爱，才会被安排到王市长那儿做秘书的。嗯。按道理说，他有这么大的背景，不应该是中共地下党。可是最近发生的很多事情，都与他有关系，这到底是怎么回事呢？如果洛竹君是邹鼎成的妻子，那文杰小姐知道吗？邹鼎成又为什么会隐瞒家中有妻子的事情呢？哎，科长。咱们能不能这样，安排一次洛竹君跟邹鼎成的约会，最好是在大庭广众之下。哎，这样邹鼎成他肯定会有所行动，他一行动就能找出他的破绽。嗯，嗯，这倒是个好办法。广州。哦，那我和鼎城去接您。哦，知道了。爸爸再见。怎么了？我爸说到广州来看咱们。什么时候？他搭南京一个朋友的飞机过来，今天就到，照正去接他们。我们一定要格外小心，千万不能出什么纰漏。嗯。来，伯父。伯父，您就先在这儿住下。这一路也辛苦了，先休息一会儿。下午呢，我准备一个宴会，给您接风洗尘。让你破费了。哎，伯父，您太客气了。你呀，还跟文杰做同学的时候一个样子。伯父，您不是也没病吗？还是那么精神。<笑>好，下午叫文杰和鼎成一起过来吧。好，我这就去通知文杰。您先休息一会儿，下午见。文先生，好久不见呐！哎呀，张老板，大驾光临呐！文先生，有时间到我办公室坐坐。李局长，您放心，改日文某一定登门拜访。好好好，大家安静一下啊！各位先生们，各位女士们，今天这个宴会是专门为了迎接文先生来到我们广州。文先生呢，刚从南京回来，希望接下来的日子里。文先生能在我们广州过得非常的愉快。下面欢迎文先生为大家讲几句。好，好，老师，好，老师。诸位，非常感谢大家的光临，文某不胜感激。希望大家今天都能够尽兴而归。啊，好，好，咱们宴会就开始吧，大家随意啊。
。罗小姐，是不是有点不适应？如果不习惯的话，咱们去包厢坐一会儿。等鼎成来了，我再带你过来。罗小姐，你就在这儿休息一会儿，等鼎成来了，我就过来叫你。谢谢邵先生。啊，再见。文杰。过得可好啊？丁成把我照顾的可好了，你就放心吧。伯父，王师长说你最近表现不错，可要努力啊。丁成明白，谢谢伯父。邹秘书年轻有为，文小姐是天生丽质，真是天作之合呀！啊，<笑>文小姐秀外慧中，邹先生啊，前途无量，他俩真是天生的一对儿啊。<笑>谢谢诸位。那么以后对我小女和鼎城，可要多多的关照。<笑>那是自然，那是自然呐。爸爸，你想想我。<笑>哎、文杰，赵先生，你今天真漂亮。是吗？谢谢。好，呃，那你们聊，我忙去了。好的。科长，人我给你带过去了。嗯，等一会儿就看一场好戏吧。哎呀，嗯，文科长，今天还是多亏您的关照啊。韦先生，咱们都这么熟了，不用客气啊。陆小姐。啊，赵先生。丁成来了，是啊，他已经到了，我现在带您过去。哎，可是我穿成这样，这样会不会给丁成丢脸？怎么会呢？你打扮的这么漂亮，没问题的。丁成在那等着呢，咱们快去吧。丁成，我可找到你了，这次多亏了这位赵先生。请问你是？哦，我是邹鼎成的妻子。这是哪儿来的疯女人？居然敢冒充师长秘书的妻子！赶快出去！你是谁呀、啊？你胡说什么？我冒充谁？谁的妻子？我是谁？我是邹鼎成的女朋友。未来的妻子，你说，丁成，他说的是不是真的？这位小姐，我们好像不认识。我不知道你今天来为什么会胡说八道，但是我可以告诉你，我邹鼎成就只有文杰这一个女朋友。如果你没有什么事情，请你马上来。
，我为了找你，从龙游到广州，这一路受尽了委屈。可你呢？却挽着这个女人的手，说不认识我。走，定城，我问你，你跟这个女人是什么关系？啊！他说的都是真的。好，你选择沉默，我走。一场误会，大家继续啊。喜欢他的人自然多了，再说他根本就不认识那个女人，我们俩的感情好着呢。你要相信你女儿的眼光和顶城的人品。你真的不认识那个女人？嗯。好吧，我也就不说什么了。不过你要是敢对不起我女儿，爸，您说什么呢？不许你破坏我和鼎城的感情！你、啊，科长。这邹鼎城连自己的妻子都不敢承认，他的身份肯定是有问题的。邹鼎城，也许为了前途，才舍弃糟糠之妻的。毕竟和文杰小姐在一起，对他的前途，大大的有利呀、啊。可最近发生的事情都跟他有关系，这又怎么解释呢？嗯，这倒也是。这个邹鼎城，的确是。疑点重重啊！不管怎么说，我觉得这个洛竹君肯定是一个突破口。王师长奉命清剿共党行动，如果这个邹鼎城真的有问题，那王师长的一切军事秘密都有可能被泄露。到时候不仅王师长的处境危险，还会影响到党国整个清共行动。你要尽快的追查，记住洛竹君这件事情，顺藤摸瓜，查清邹鼎城的底细。是为了组织，以后你和他解释一下就行了。我想，他会理解你的。可是他现在一个人在广州，人生地不熟的。今天我又这么对他，万一发生，发生点什么事儿怎么办？不行，我得去找他。鼎城，不行，你不能轻举妄动。现在是特殊时期，万一冯科长真的在调查你，你这不是自投罗网吗
，万姐，你放心，我会小心谨慎行事的。那也不行，就算你小心行事，就算他们没有在调查你，可是我爸在这儿呢。万一被他察觉我们两个的关系是假的，我们的潜伏任务就要被暴露了。毕竟，党的利益高于一切。丁正是。